ഇനി നമ്മൾ എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് സോ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം സോ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബേസാണ് ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് സൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എയറിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എയറിനെ തണുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എയറിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു എയർ എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തെല്ലാമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതെല്ലാം പഠിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മളുടെ സൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എയറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൈക്രോമീറ്റർ ഇനി നമ്മളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്യുവർ ഡ്രൈ എയർ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ധാരെല്ലാം ഉണ്ടാവും എയർ ഇൻ ഡ്രൈ ഫോം എയർ ഇൻ ഡ്രൈ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്യുവർ ഗ്യാസസ് ഏതെല്ലാമാണ് ഗ്യാസസ് അവിടെ നൈട്രൈൻ ഉണ്ടാവും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും അതർ കുറെ ഇനോഡ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഡ്രൈ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആരും കൂടെ ഉണ്ടാവും വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ കണ്ടന്റും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡ്രൈ എയറിൻ്റെ കൂടെ വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ കണ്ടന്റും കൂടെ ഉള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോയിസ്റ്റ് എയർ ഓക്കെ ഡ്രൈ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഡ്രൈ എയറിൻ്റെ കൂടെ വാട്ടർ പേപ്പറും കൂടെ കയറുമ്പോൾ വരുന്ന ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോയിസ്റ്റ് എയർ മോയിസ്റ്റ് എയറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സൈക്രോമീറ്ററിയിൽ പഠിച്ചു വരുന്നത് സൈക്രോമീറ്ററിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് മോയിസ്റ്റ് എയറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം മോയിസ്റ്റ് എയറിൻ്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ മിക്സ്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു മോയിസ്റ്റ് എയറിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ടാവും എയറും ഉണ്ടാവും വേപ്പറും ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ വാട്ടർ വേപ്പറിന് മാക്സിമം പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വേപ്പർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി കണ്ടെയ്ൻഡ് കണ്ടെയ്ൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് വേപ്പർ എയറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വേപ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മിക്സറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ മിക്സർ സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അതായത് മാക്സിമം എയർ അല്ല മാക്സിമം വേപ്പറിനെ നമ്മൾ കണ്ടെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോയിസ്റ്റ് എയറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ മിക്സർ അതായത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ വാട്ടർ വേപ്പർ അതിൻ്റെ അകത്തോട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ അതായത് ചില നമ്മളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ തുണി ഉണങ്ങാറില്ല തുണി ഉണങ്ങാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുണിയിലുള്ള വാട്ടർ വേ വാട്ടർ എന്താവാറില്ല വേപ്പറായിട്ട് എയറിനകത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് തുണി ഉണങ്ങാത്തത് സോ തുണി ഉണങ്ങാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ആ നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള എയർ എല്ലാം ഓൾറെഡി എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ ആണ് അതിനെ കൊണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് പേപ്പർ അയാൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അയാൾക്ക് വാട്ടർ പേപ്പറിനെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അക്കൗമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാത്തത് ഈ തുണിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നനഞ്ഞ തുണിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിനെ വലിച്ച് എടുത്ത് വേപ്പറാക്കി മാറ്റാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തുണി ഉണങ്ങാതിരിക്കുന്നത് തുണി ഉണങ്ങാതിരിക്കുന്ന മെയിൻ റീസൺ ഈ പറയുന്ന പോലെ സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ മിക്സർ ആണ് തുണിക്ക് ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട മേജർ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഒത്തിരി പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടു അതാണ് നമ്മൾ ഈ വിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരി അപ്പോ നനഞ്ഞ തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ വിക്ക് പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയലോ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓർഡിനറി തെർമോമീറ്ററിന്റെ ബൾബിന് ചുറ്റും കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ കാണിച്ചു തരിക എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി എന്താണ് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള എയറിൽ ചുറ്റുമുള്ള എയറിൽ വാട്ടർ പേപ്പറിന്റെ കണ്ടന്റ് കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള എയറിൽ വാട്ടർ പേപ്പറിന്റെ കണ്ടന്റ് കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ ഈ നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ ഈ നനവിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളത്തിന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തോണ്ട് പോകും ഓക്കെ നനവിൽ നിന്നും അയാൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിനെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തോണ്ട് പോകും ഇനി ചുറ്റുമുള്ള എയറിൽ വാട്ടർ പേപ്പറിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അയാൾ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന സാധനത്തിൽ നിന്നും എന്തെടുത്തോണ്ട് പോവില്ല വെള്ളത്തിനെ എടുത്തോണ്ട് പോവില്ല സോ ചുറ്റുമുള്ള എയറിലുള്ള വേപ്പറിന്റെ കണ്ടന്റ് ആണ് ആര് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോ എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ തരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പുറമെ ഉള്ള എയറിലുള്ള വേപ്പറിന്റെ കണ്ടന്റ് പേപ്പറിന്റെ കണ്ടന്റിനെയാണ് ആര് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സാധനമാണ് അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഇൻ എയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ഇൻ എയർ എയറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ പേപ്പറിന്റെ കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സോ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആക്ച്വലി മെഷർ ചെയ്ത് തരുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ എയറിനകത്തുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ കണ്ടന്റ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾക്ക് ആര് കാണിച്ചു തരുന്നത് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ കാണിച്ച് തരുന്നത് സ്ലിങ് സൈക്രോമീറ്റർ സ്ലിങ് സൈക്രോമീറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് യൂസ് ടു മെഷർ ബോത്ത് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്ലിങ് സൈക്രോമീറ്റർ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് സ്ലിങ് സൈക്രോമീറ്റർ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഇൻ എയർ ടു മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ദ എയർ ക്യാൻ ഹോൾഡ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ മിക്സർ സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അയാൾക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം മോയ്സ്ചറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിക്സറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ മിക്സർ അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്താണ് ഒരു ഒരു ഗീവൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എയർ നമ്മൾ എടുത്തു ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു ലെറ്റ്സ് എ ഡബ്ല്യു ഇനി ഇതേ സാധനത്തിന് തന്നെ നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആക്കി ഇതേ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ എടുത്തു ആ സമയത്തുള്ള സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു എയർ എടുത്തു അതിൻ്റെ ഓർഡിനറി സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി മോയ്സ്ചർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ സമയത്തുള്ള സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു സോ ഈ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ റേഷ്യോയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഇൻ എയർ ടു മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് നമുക്ക് പി എസ് സിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെയാ
പിന്നെയും നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം മേജർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതെല്ലാമാണ് ഡ്രൈ ബൾബ് വെറ്റ് ബൾബ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്താ അൽ പി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അതും നമ്മൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഡി പി ടി ഓർ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോയ്സ്ചെയറിനെ എടുത്തു ഓക്കെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മോയ്സ്ചെയറിനെ എടുത്തു എന്നിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ നമ്മൾ ഇയാളെ തണുപ്പിച്ചു വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോയ്സ്ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെല്ലാം ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡ്രൈ എയറും ഉണ്ട് വാട്ടർ വേപ്പറും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡ്രൈ എയറിൻ്റെയും വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെയും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചെയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ തണുപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ആവും ഓക്കെ എയറിനകത്ത് ആരെല്ലാം ഉണ്ട് വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ട് ഡ്രൈ എയർ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ തണുപ്പിക്കുകയാണ് തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ആവും ആ വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഡ്യൂ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചു വരുമ്പോൾ എവിടെയാണോ ഡ്യൂ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെല്ലാം നമ്മൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാർട്ടിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ഫോം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഏതാണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എയറിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വേറെ ഏത് പ്രഷറിലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതിന് നമ്മൾക്ക് യൂഷ്വൽ നമ്മളുടെ അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിയും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ പ്രഷേഴ്സ് അതർ ദാൻ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ നമ്മളുടെ വാരോമെട്രിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂൽ കൂടുതലായാലും കുറവാണെങ്കിലും നമുക്ക് സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സ്റ്റിൽ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലംസ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ആ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനി ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും സോ ആ ഒരു സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേണം അപ്പോൾ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഈ കാണുന്നതാണേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു താഴോട്ട് വന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒറിജോണൽ ആക്സിസ് ഈ ആക്സിസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ സോ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മുകളിലോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ സോ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആണ് ആരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിൻ്റെ ഈ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൈന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേഷൻ കർവ് സാച്ചുറേഷൻ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് മിക്സ്ചർ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് എന്നർത്ഥം എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് മിക്സറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോയ്ച്ചറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഏറ്റവും
നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വൈ ആക്സിസ് പോലെ കാണാ കാണുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ളത് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതായത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഇൻ മാസ് ഓഫ് എയർ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സോ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണ് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് അത് അപ്പൊ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുക ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് അതേപോലെ നമ്മുടെ സാച്ചുറേഷൻ കെർവിൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതേ ടെമ്പറേച്ചറിനെ തന്നെ നമുക്ക് മേളിൽ കൊണ്ടുപോകാം അതായത് ഡ്രൈ ബൾബിന്റെ അഞ്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാം ഡ്രൈ ബൾബിന്റെ പത്ത് തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ ഇരുപത് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോ സാച്ചുറേഷൻ കെർവിലും ആരവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂകളെയാണ് കാണിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് അനദർ ഈസ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അതെങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരെയും നമുക്ക് ഒറ്റ സ്കെയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റ സ്കെയിലാണെങ്കിലും അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വഴിയാണ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വഴിയാണെങ്കിൽ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ലൈൻസ് വഴിയാണ് ഈ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം ആണ് ആരെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാണിക്കുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ കെർവിൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഹൊറിസോണ്ടലി റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതിനെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് പിന്നെ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈൻസ് ആണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈൻസ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈനിന്റെ ഒരു ലൈൻ താ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് പല ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പാരല ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ക ഒരു കേവ്ഡ് ലൈൻ ആണ് നമ്മളുടെ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേവ്ഡ് ലൈൻ ആണ് ഇൻ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കി സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നോക്കി വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കി വ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കി ആർ എച്ച് നോക്കി പിന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താൽപി എന്താൽപി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എനർജി കണ്ടന്റ് എന്താൽപി ലൈനും ഡബ്ല്യു ബി ടി ലൈനും ഏതാണ്ട് സിമിലർ ആയിരിക്കും എന്താൽപി ലൈനും ഡബ്ല്യു ബി ടി ലൈനും ഏതാണ്ട് സിമിലർ അതായത് ഒരു ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏതിനകത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കൂടെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് വിച്ച് ഈസ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്പെസിഫിക് വോളിയം ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലി സ്പെസ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആയിരിക്കും നല്ല സ്പേസ് വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡോട്ടഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ആരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് വോളിയത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ So, uh, dry bulb temperature in X scale, uh, humidity in Y scale, then uh, our dew point temperature, again horizontal, wet bulb temperature, inclined, enthalpy, same inclined, specific volume, again in, inclined, relative humidity line, curved line, that is curved, that is a curve, that is a curve, that is a curve, that is a relative humidity, that is a curve, that is a curve, that is a straight line, that is a horizontal, that is a vertical, that is a inclined, okay, relative humidity lines, that is a curved line, that is a good thing, that is a good thing. So, we have the ഒരു ആക്ച്വൽ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഈ വെല്ലെ ലൈൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് വോളിയം ലൈൻസ് ബാക്കി ഡി ബി ടി താഴെ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ബി ടിയും ഡി പി ടി എല്ലാം നമ്മളുടെ സാച്ചുറേഷൻ കെർവിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ഇരുപത് പതിനഞ്
the component common for vcr that is the vapor compression refrigeration system and vapor absorption refrigeration system component common aanu joichirikkunnathu the common device for vapor compression and vapor absorption edaanu nu parayan pattuo common നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെക്ടിഫയർ വേപ്പർ കമ്പ്രഷനിൽ ഇല്ല ജനറേറ്റർ വേപ്പർ കമ്പ്രഷനിൽ ഇല്ല അബ്സോർബർ വേപ്പർ കമ്പ്രഷനിൽ ഇല്ല സോ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ കണ്ടൻസർ ഈസ് ദ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് കോമൺ ഫോർ ബോത്ത് വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം The refrigerant commonly used in VAR system is the refrigerant commonly used in VAR system. Vapor absorption refrigeration system is the refrigerant refrigerant. Actually, we don't have a refrigerant. We don't have a refrigerant. We don't have a ammonia vapor absorption refrigeration system. We don't have a refrigerant. We don't have a working fluid. We don't have a working fluid. So, most apt at all answer aqua ammonia water alla avadha refrigerant prion 12 alla so2 alla avadha refrigerant ammonia aanu again aqua ammonia avadha working fluid aayidond namukku ayala mottathil refrigerant nu peri kodukkana nundengil baaki ulladonnum option allathond namukku idu aqua ammonia nallathu venengil parayam rendamathu in electrolytic refrigerator endu sambhavikkum ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർക്കിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ മാത്രമേ ഈ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുള്ളൂ ഞാൻ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അത് അവിടെ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അത് എഴുതി വെച്ചത് നമ്മളിപ്പോ കാഷ്വലായിട്ട് എവിടെയാണെങ്കിലും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ആ വർക്കിങ്ങില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവര് ആ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അമോണിയ ഇവാപ്രേറ്റ്സ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇവാപ്രേഷന്റെ ആ ഒരു സൈഡിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് കാണും സോ ഇത് നമ്മൾ കോമൺലി നോക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് അമോണിയ ഇവാപ്രേറ്റ്സ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോമൺലി നോക്കാതെ പോകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മേജർ സാധനങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇതും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാൻ എക്സെക്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അമോണിയ ഇവാപ്രേറ്റ്സ് ഇൻ ഹൈഡ്രൈൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് തോന്നും ഹൈഡ്രജൻ ഇവാപ്രേറ്റ്സ് ഇൻ അമോണിയ ആണോ ഹൈഡ്രൈൻ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ അമോണിയ ആണോ ഹൈഡ്രൈൻ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ അതല്ല എന്തായാലും അല്ല ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ശരിക്കും നടക്കുന്നത് അമോണിയ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ആണ് അത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിൽ വന്നങ്ങ് ഇവാപ്രേറ്റ് ആവും ഇൻ ഇവാപ്രേറ്റ് സോ അമോണിയ ഇവാപ്രേറ്റ്സ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോളിക്സ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് കോൾഡ് ഏതെല്ലാമായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഫ്ലൂയിഡ് അമോണിയ വാട്ടർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ അതിനകത്ത് അമോണിയ ആണ് റെഫ്രിജറന്റ് വാട്ടർ സോൾവന്റ് ആണ് ഇത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ കൂട്ടാനുള്ള ആളാണ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ലൈറ്റസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ആണ് ഫോർ എയർ വിത്ത് എ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓഫ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഡി ബി ടി ഇസ് ലെസ് ദൻ ഡബ്ല്യു ബി ടി ഡി ബി ടി ഇസ് ലെസ് ദൻ ഡബ്ല്യു ബി ടി ഡി ബി ടി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ബി ടി ആർ ഈക്വൽ നൺ ഓഫ് ദി അബോ ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചുകൊണ്ട് ആൻസർ നേരെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റില്ല അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് വരച്ചാലല്ലാതെ പറ്റില്ല ഓക്കെ അത് വരയ്ക്കുക മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നും കൂടെ നമുക്കറിയണം സൊ ലെറ്റ് സേ ഇതൊരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈൻ ഞാൻ അതിനകത്തൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് ലെറ്റ് സേ പോയിന്റ് എ ഈ പോയിന്റ് എയുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണേ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി ബി ടി ഡബ്ല്യു ബി ടി ഡി പി ടി അപ്പൊ അതെല്ലാം എനിക്ക് ഇവിടെ വരണം So, this is dry bulb temperature and this is WBT, wet bulb temperature, inclined light, I measure it. At that point, horizontal light measure is uh, DPT, dew point temperature. Now, we have temperature values, we have to say DPT is going to scale up on the scale. Let's say, ഇത് അഞ്ച് ഇത് പത്ത് ഇതൊരു പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ 
നമ്മളുടെ ഡി ബി ടിയുടെ വാല്യൂ പതിനഞ്ച് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ വാല്യൂ പത്ത് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ വാല്യൂ അഞ്ച് ഇതാണ് മൂന്ന് ടെമ്പറേച്ചറുകളെ വാല്യൂ ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ ഇതാണ് സൈക്രോമെട്രിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ സൈക്രോമെട്രി ചാർട്ട് വരച്ചാലല്ലാതെ അത് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഡി ബി ടി ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഡബ്ല്യു ബി ടി ഡി ബി ടി ലെസ് അല്ല ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് സോ ഈ ഓപ്ഷൻ അല്ല ഡി പി ടി ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഡബ്ല്യു ബി ടി ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഡബ്ല്യു ബി ടി ഓബിയസ്ലി ഇതാണ് ആൻസർ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫിസിക്സ് അറിയണമെങ്കിൽ ഇത്രയും പോലും ആവശ്യമില്ല ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എല്ലാവരെക്കാളും കുറവായിരിക്കും കാരണം ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച് 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 വരുമ്പോൾ എവിടെയോ വെച്ച് എന്തുണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡ്യൂ ഫോം ചെയ്യും സോ ഏറ്റവും തണുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും തണുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫിസിക്സ് അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ അത് ഓർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഡി പി ടിയും ഡബ്ല്യു ബി ടിയും ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിലാണ് ഇവരെന്താവുന്നത് ഈക്വൽ ആവുന്നത് ഡി പി ടിയും ഡബ്ല്യു ബി ടിയും സാച്ചുറേറ്റഡിലാണ് ഈക്വൽ ആവുക സോ നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആൻസർ ഡി പി ടി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡബ്ല്യു ബി ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ സെലക്ട് ദ റോങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളവിടെ ഒരുപാട് റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഡിസൈറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു അവിടെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇതൊരു റെഫ്രിജറേഷൻ മെക്കാനിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നതാണ് സോ ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ വരില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ സെലക്ട് ദ റോങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റെഫ്രിജറിന് ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം ഹൈ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കണം ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഹൈ ഹൈ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് എന്നാലേ കൂടുതൽ ഹീറ്റിന് അയാൾക്ക് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇൻ ഇവാപ്പറേറ്റർ സോ ഇത് തെറ്റാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റോങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ദ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് അറിയാവോ പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് അനിമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ഹൈ ഗ്രോമീറ്റർ ആണ് നമ്മളുടെ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി ഓർക്കുന്നില്ല പൈറോമീറ്റർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അനിമോമീറ്റർ വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതും ഹൈഗ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരാരും അല്ല ഹൈഗ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ടു എയർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ സോറി നമ്മൾ സൈക്ലോമെട്രി പ്രോസസ് എടുത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണേ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഇൻ എയർ ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ബൈ പറയാവോ എയറിനകത്തുള്ള മോയ്സ്ചറിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്ലിങ് സൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആരെ കാണിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഇൻ വേപ്പർ അതായത് നമ്മളുടെ സോറി വേപ്പറിൽ എയർ എയറിനകത്തുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആളാണ് ആര് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ സോ ഇഫ് Sling psychrometer can measure wet bulb temperature. It can measure the amount of moisture. Okay. So, moisture ne measure and that in the device on a sling psychrometer. No, right. So, option A on a sling psychrometer. Uh, here again, either a process on a number of the lab. Okay. ഇൻ
അയാളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ഒറിജോണ്ടൽ ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആര് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും നമ്മൾക്കൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് സോ എങ്ങനെയെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇനിയും ചോദിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കുഴപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് സോ അത്രയും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എല്ലാ പോർഷൻസും നോക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് താങ്